Jere is my feste, Jere is my kracht, en hij is my bron en hij is my reden, die een op wie ek wacht. Jere is my voorspoed, en sal vir my voorsien, soos een paas wat vir sy kind is, die hy die God for me. Wat vir ons vaak 
u van die weg vir ons oorwinning en elke vijand vlug elke feesting van meer na moal en na my hoogste heer vir die eeuwig is hier heerskapie die kroon staan en wankelbaar Word terug hierdie Die tyd wil dit Hierdie verslaan En dood waar is jou mag Waar het jou angel vir die dood En Jesus leef en ek sal leef Die skep en vlieg in diep ontzag die hemel juig voor ons kone en die machte van die hel die weet wie regeer na moal en na Sir, you're the one. 
Nou ja, gemeente, vanmorgen het ons die antwoord gekry op daar die eeuwe ouwe vrou. Hoeveel pastoor vat het om een microfoon aan te sit? Um, en <laughs> ons het nou gezien, dit vat so paar van ons. Maar, goeie dag, goeie dag. Dit is een wonderlijke voorrecht, is altijd een voorrecht om saam met julle rondom die woord van die Heere te gesels en so bykie saam te keier daar rondom. En dis vandag die eerste zondag van januari 2022. En, Charles Spurgeon het geskryf, uh, begin as you mean to go on. Mag jy begin soos wat jy bedoel om aan te gaan. En mag elke zondag en elke geleentheid wat ons by mekaar kom, so een geleentheid wees waar ons oop is vir die Heilige Geest soos vanmorgen, waar die Heilige Geest in ons midde kom werk, waar hy net groot wonderwerke in ons leven kom doen. Nie net op een zondag, nie, maar elke dag van ons leven. Amen. Nou, Gewoonlik, ons het nou die aand gehoor, ook by Pastor George, aan die begin van een nieuwe jaar het ons baie keer voorneme, nee? en daar is een paar gereeldes wat kom keier, maar ek wil jou vraag vanmorgen, het jy enige voorneme vanmorgen rondom jou verhouding met die Heere in 2022? is daar so voorneme dalk in jou hart, en as jy een voorneme het van, ek wil groei in my verhouding met die Heere, wat is jou plan om dit te bereik? Het jy een plan daarmee? Ek meen, kom ons, kom ons onderzoek ons self so bykie. Glo jy dat jy een wonderwerkende God dien vanmorgen? Glo jy dat hy die God van wonders is? Glo jy dat hy in staat is om vir jou te voorsien op alle vlakke van jou leven? Nie net op die banale financiële vlak nie, maar op verhoudingsvlak, op emotionele vlak, op gezondheidsvlak, op al die vlakke van jou leven. Het is baie wonderlik om hier te sit en te sê ja en amen binnen die vier mure van hierdie kerk. Maar kom ek vraag jou dalk een ander vraag. Gee jy voete daar buiten aan die amens wat jy so pas gesê het? Getuig jou leven van ene wat uitroep die Heere voorsien op alle vlakke van my leven? Of... Leef jy dalke lewe waar jy moeg en oorlaai is, al sê jy jy dien Jezus, die een wie gesê het, kom na my toe. Amal wat vermoeid en belas is en ek sal vir jou ris gee. Leef jy dalke lewe waar jy op een of ander vlak doorzet vanmorgen, al het Jezus gesê dat as ons van die water drink wat hy vir ons gee, sal ons nooit doorskry nie. En met dit alles wil ek glad nie insinueer dat ons die Heere alleenlik moet dien vir dit wat hy vir ons kan doen nie. Beslis nie. Ons moet om ook nie net dien omdat ons bang is, ons gaan hel toe nie. Ons moet om dien vanuit de ware innerlijke liefde vir hom. En om leer ken as iemand wat ons ook lief het. Liever as wat ons hom eindelijk, denk ek, ooit kan hee. En terselfde tyd moet ons besef dat hierdie selfde koning wat ons so lief het, nie net deel is van ons levens om vir ons een goeie of een lekker tyd op aarde te waarborg nie, slechte niesdalk vir 2022, nee, maar dat hij een koning is met alles omvattende gezag, mag en sterkte, en dat als hij zou so wou, zou so hij ons in een oomlik converteer met zijn heilige vier. Dis die God wie ons dien, maar dank die Heere dat dit is niet zijn intentie met ons nie. Dank die Heere, God is liefde, en sy liefde gee genade, En omdat hy aan ons hierdie genade gee, kan ons Jezus innooi in ons leven en nou kan ons genoem word, kinders van God. En omdat ons kinders van God genoem kan word, is ons redelike godsdienst, dat ons aan hom, ons hele leven, elke aspect daarvan, totaal en al aan hom toewee. Dit beteken dat ons doen wat vir die Heere goed is dat ons sy stem soek en dat ons sy leiding volg. Dat as ons, dit beteken as ons ons levens aan hom wei, dat ons dagelijks een leven leef, waarin ons beleid dat ons niks, niks sonder hom kan doen of bereik nie. Ons kan nie asemal as dit nie is vir die Heerese genade in ons leven nie. Ons kan nie ons leven lewe waarin ons om eers vraag vir hulp en leiding, voordat ons gaan om op mense te vertrou. Dit is baie beter om by die Heere te skuil, as om op mense te vertrou, sê die Bijbel. Maar ook betekende dat die Heere, as hy sê, gaan links, dan gaan ons links. Ons gaan nie rechts nie. Dit beteken as hy sê stop, dan stop ons. 
ons hou nie aan nie. Dit beteken as hy sê gaan, dan gaan ons. Ons staan nie net stil nie. Dit beteken as hy sê doen iets, dat ons dit doen, en nie net niks doen vir die dag nie. En so aan die begin van een nieuwe kalenderjaar, is het baie keer ons gewoonte om voornemens te maak. En ek wil jou uitnooi, as het jou voorneme is om te groei in jou verhouding met die Heere, dan moet hierdie goed wat ek nou genoem het, deel wees van jou arsenaal. Maar het moet nie net een voorneme wees vir die jaar wat kom nie. Hierdie goed is levensbeginsels vir die kind van God. Ons staan in januari, maar ons het nog twaalf volle maande voor ons oor. En het kan of vir jou een bron van groot opgewondenheid wees, of een van groot bekommernis. En weet jy wat is die bad ding? Niemand van ons kan met sekerheid weet wat gaan kom in hierdie jaar nie. Ek meen, wie van, wie van ons het gedink die 1. januari 2020 ons gaan dier een pandemie geslaan word en ons met maskerkies in die kerk sit? Ons het het nie geweet nie. En daarom is het belangrijk en het is van kardinale belang dat elkeen van ons nie net geloofsmense sal wees nie, maar Jesus mense. Mense waar dier die licht van Christus skyn op elke donker situasie wat oor ons pad kom, om die godelike licht te bring wat ons so nodig het. En ek wil graag daarom vanmorgen met jou gesels rondom die thema soek vir Jesus. En het is interessant hoe dat die hele dienst nou al na die thema toe afgestuur het. En as jy jou bybel by jou het, kan jy saamblaan na Matthies hoofstuk 14 toe. En terwijl ons hier oor gesels, vergin jou pastoor om vir jou te, nie net so bykie ook, te bemoedig en vermaan in die gedeelte. Jou bybel, as jy sê, ek wil een Jesus mens wees, kan nie een luxury word in jou leven nie. Jou bybel moet gaan waar jy gaan. Jou bybel moet deel word van jou leven. Jy moet omlees by die huis, jy moet om saambring kerk toe. Jy moet leer om het om te werk. Want weet jy wat is die bybel, die woord van God? Dit is die swaard van die gees, waarmee ons die aanvallen van die bose teen beklein. Maar hoe kan jy weet om hierdie swaard te hanteer, as jy nie met hom geoefen word nie? As jy nie jouself met hom bekwaam nie? Wie van jy onthoud die liekie ek is nie? Een stap sal daaikie nie? Een rei sal daaikie nie? Een vlieg sal daaikie nie? Ek is nie een skiet soldaakie nie, maar ek is Jesus' soldaakie, ja meneer. Jy gaan nou baie swak Jesus' soldaakie wees, as jy nie jou bybel, een allerbelangrike rol in jou leven gee nie. En miskien in die symboliese handeling vanmorgen, hier aan die begin van die jaar, om die eerbied van die woord van die Heere in ons midde uit te beeld, wil ek jou nooi as jy in staat is om het te doen, om saam te staan vanmorgen, terwijl ek die skriflesing doen. Ek gaan het voorlees, en ons gaan, jy gaan in jou geestes oog hierdie toneel sien afspeel. Kom ons staan saam, en ons lees in Matthies 14 vers 22 en verder. En onmiddellik het Jesus sy disciples verplig om in die boot te klim, en so lang voor hom uit na die oorkant toe te vaar, terwijl hy die skare wegstuur. Nadat hy die skare weggestuur het, het hy teen die berg opgegaan om een afsondering te bid. Toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Die boot was reeds een hele aantal stadion weg, partij ons reken so een hele paar kilometers al van die land af weg, en is dier die golwe heen en weer geslinger, want die wind was teen hulle gewees. In die vierde nachtwaak het hy, dis Jesus na hulle toe, aangeloop gekom op die see. Toe die disciples om op die see sien loop, het hulle vrees bevangen geraak en gesê, dit is een spook, en van angst begin skreeuw. Maar Jezus het dadelijk vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moet nie langer bang wees nie. Petrus het om geantwoord, Heere, as dit u is, beveel my om op die water na u toe te kom. En Jezus het gesê, kom. Petrus het van die boot afgeklim en op die water geloop en na Jezus begin gaan. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword. Toe hy begin sink, skreeuw hy, Heere, red my! Dadelijk het Jezus sy hand uitgesteek, om gegryp en vir hom gesê, klein gelovige, waarom het jy begin twyfel? En toe hy in die boot klim, het die wind gaan le, 
die wat in die boot was, het voor hom neergeval en gesê, waarlik, jy is die Seen van God, tot so ver in die woord van die Heere, jy mag jy sitplek neem, baie dankie gemeente. Nou daar is een hele paar lesse wat ons vanuit die wonderlijke verhaal kan leer. Eerstens, sien ons in hierdie gedeelte recht vanuit die staanspoor, dat die disciples het een onwrikbare gehoorzaamheid gehad aan Jezus sy opdracht. Toe hy sê, klim in die boot en vaar oor na die oorkant toe, toe doen hulle dit. Hulle vraag nie, vraag nie. Maar let op, hy het achtergeblei. As ons die selfde verhaal gaan lees in Marcus en Johannes, dan sien ons dat dit wil lyk of die disciples verwacht het. Jezus gaan op een of ander manier hulle aan die ander kant kry, dalk selfs gaan hulle om aan die kant van die see van Galilea optel ergens. Maar punt van die saak is, hulle het nie Jezus sy opdracht betwyfel nie. Hulle het nie getwyfel dat Jezus weet wat hy doen nie. Dit was mooi weer en warm in die see van Galilea sy landstreek op die stadium. En hulle het gedink, alles is ok, kom ons klim in die boot en ons gaan. En weet, toe ek in my navorsing gaan kyk, hoe lyk die weerpatroene daarby, hulle noem het Tiberias, toe sien ek dat hierdie plek kan baie skielike weersveranderinge ondergaan sonder enige waarschuwing, soos as gevolg van hoe die plek, hoe die berge rondom die see van Galilea is, die ligging van die see, kou en warm licht ontmoet oor die waterlichaam, en dan kan daar sonder waarschuwing, een storm eeuwiskielik opsteek. En ek gaan kyk toe, wat er, hoe groot kan so storm nou wees, want dit is belangrijk. Nou, hulle reken dat daar die storms, daar die weerpatroene en die winde wat waai, kan golwe toe, so hoog tot en met soos 3 meter vorm op hierdie see van Galilea. En volgens die ouwens wat nou hierdie goed klassificeer, die see skale en al die goede cellen, dat enige iets tussen 2,5 en 4 meter golwe word gesien as een rove see. Nou ek weet nie wie van julle het al op een boeikie op een rove see gerei nie, maar selfs op een kalm see kan dit nou ook nogal bykie queasy maak, nee en kan jou stamina kom stil. Nou stel jou self voor, hierdie ouwens is in een eenvoudige ou seilboeikie, waarmee hulle moes roei, omdat die wind teen hulle was. Nie net was die wind teen hulle nie, maar die bybel leer ons en ons lees daar, die golwe het hulle heen en weer geslinger. So hulle moes letterlijk veg om oorleving, so dat hierdie boot nie omslaan en hulle verdrink in die rove see nie. Ons kan nie werkelijk weet wat er tyd van die jaar dit was nie, ek het gelees, sommige ouwens reken het was so laat winterse kant, maar as ons veronderstel dat dit laat winter, vroeg lente of dalk iwers, dalk selfs in die herfst was, sou die son omtrend gesak het so 7 uur die aand in die deel van die wereld en dit was omtrend die tyd wat Jezus gesê het, gaan nou, gaan en vaar oor. Maar toe Jezus na hulle toe begin stap het, Lees ons in Matthies, het was die vierde nachtwaak geweest. Nou die vierde nachtwaak is tussen drie uur die ochend en ses uur die ochend. So hierdie disciples het veromtrend enig iets tussen sewe tot nege ure gesikkel in die boeikie om voor en toe te beweeg. Nou normaalweg kan een mens in twee ure sy tyd oorvaar van die een kant na die ander kant op die see van Galilea. Maar vir 7 uur is hulle al bezig gewees om te vecht vir oorleving in die storm. Nou ek weet nie of jy al 7 uur op een rooiboekie gaan rooi het nie, of 7 uur op die rooimachine in die gym spandeer het nie. Daai ding kan nogal, hy tap jou stamina oor, hy tap jou energie, jy is klaar met die wereld. Maar so groot was hulle achting vir die Heerese opdracht, dat hulle nie omgedraai het om te wacht dat die storm bedaar nie want hulle kon eindelijk baie makkelijk net omdraai en terug gaan land toe. Hulle het aanhou veg. En so is die eerste les wat ons uit die verhaal leer, dat ons nie mense moet wees wat makkelijk touw opgooi nie. Nie as die Heere ons na iets toe bring nie. Vooral nie as ons bezig is om een van sy opdrachten uit te voer nie. En ons moet nie dink dat die Heere net vir ons mooi weer gaan beskik op die pad wat voorlee nie. Soms gaan die geopende deur wat hy gee oopmaak op een groen weifel, dan kan jy gaan hippelke pippel tussen die blommiekies. Soms gaan dit oopmaak in een tornado. 
Maar soms maak het oop op zo'n so groen wijveld en dan ontwikkel het tornado later. Punt van die zaak is dat elke storm waarheen die Heere ons leidt, is terzelfde tijd een belofte dat Hij ons zal bijstaan om daar dier te komen. Zo is wat die woord ook vanmorgen gezegd die uitleg, dat nooit, nooit, nooit zal Hij jou alleen los nie. In Hebreus 13 vers 5 en op baie ander plekken, hulle reken dat daar staan tot en met 365 keer dit in die Bijbel, Eén keer voor elke dag van die jaar, beloof die Heere, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En dit is ons verantwoordelijkheid om in die middel van die storm die belofte niet te vergeet nie. Want dit is ongelukkig wat die disciples gedoen het. Hulle was zo so bezig met die uitvoering van die opdracht, dat hulle vergeet het wie hulle gestuur het. Hulle was so bezig om teen die, die storm te beklei, dat hulle heel te vergeet het, hoekom hulle dit doen. Onthou, Jezus het gesê, hy het laat blijk, ek sal julle daar kry, vaar so lang oor, gaan my vooruit. En Johannes het, het geskryf in sy verhaal, waar hy dit opteken, dat hulle was op die uitkijk gewees vir Jezus. En so terwijl hulle bezig was om die storm te beveg, toe kom Jezus actually op die water aangestap na hulle toe. Een van die um, verhalen, ik denk het was in Marcus geweest, sê dat Jezus was van plan om net voorbij hulle te loop. Hij wil bij hulle voorbij gaan. Maar kan je denken, hulle is so, hulle die die opdracht ontvang van Jezus af. Die God meen saam met wie hulle dag en nacht spandeer het. En hier kom hy op die see aangestap. En hulle is so bezig in hierdie storm, dat hulle hom nie eers herken nie. Dat hulle vergeet het, weet hulle in die eerste plek hier naartoe gestuur. <coughs> dat hulle vergeet het, Jezus het hulle daar naartoe gebring. Dat hulle toe hy voorbij kom, hom nie eers herken nie. Maar toe denk hulle, hulle sien een spook. Hoe is het moeilijk dat hierdie mense saam met, hulle, saam met Jesus dag en nacht spandeer, hoe kon hulle hom nie herken nie? Ek wonder of dit niet ook vrees vir die storm was, wat hulle so oorweldig het, dat hulle geloof heel te mal uit hulle harte verdwijn het nie. Want jy sien, geloof en vrees kan nie op diezelfde plek leef nie. Jy het of geloof, of jy het vrees en onzekerheid, hoekom? Hebreus 11 vers 1 definieer geloof as volg, hy sê geloof is die zekerheid van dingen wat gehoop word, een bewijs van dingen wat ons niet sien nie. En die sleedelwoord daar is zekerheid bewijs, maar vrees bring onzekerheid. Ons het vrees omdat ons, wanneer ons bang is, dat ons nie, ons, het, ons is bang want ons het nie zekerheid oor die toekomst nie, dis wanneer vrees kan intree. Maar geloof in die Heere sê, dit maak nie saak wat in die toekomst leen nie, ek hou jou vast in die palm van my hand, en niks sal jou kan uitdruk uit dit uit nie. En net hier, op hierdie asem rovende oomlik, waar hierdie disciples vecht tegen die see, waar het juist die nodigste was, dat hulle vir Jezus moes raak sien. Herken hulle hom nie, en dink hulle hy is een spook, en die mense van die tijd het gegloe, dat als jy iets sien soos wat ons nou sal dink aan spook, dan zou jy sterf op daar die dag. So hulle het nog die doodsvrees oor hulle gehad. Typies nou, al van doodskade weet hulle nou betree. En ek sê nou nie daarmee dat die Bijbel sê daar is iets soos spook nie, asjeblief. Um, dit was een algemene bijgeloof van die tijd. Um, en duidelijk het niemand achtergeblij om daar bijgeloof recht te stel nie, want hulle sê ek maar allemaal dood, ek weet nie. Daar is niet een ding so spoke nie. Okay? Daar is niet een ding so spoke nie. Ons bly nie achter as ons dood gaan nie. Ons siel gaan of naar Jezus toe, of het gaan hel toe. Op grond van wie jy ken en hoe wie jy belei as die verlosser en redder in jou leven, dit bepaal want toe jy gaan, wanneer jy jou oor toe maak. Maar geen wonder dat die disciples so van angst begin skreeuw het, soos wat Matthäus hier so skryf nie. Hy het gedink, dit is nou hier, ek het nou die laatste dag bereik. 
Snaaks wat dier een mens kop kan gaan, als je je oe afhaal van die here is dit nie? De snaaks wat dier een mens kop kan gaan, als je ophou om vir hom te wacht. Je ziet allerhande weird, vreemde goed raak, wat niet bestaan nie. En jy herken hom nie eers, wanneer hy opdaag nie. Maar hier, in die midde van die storm, kom Jezus na hulle toe. Let op, hulle het nie uitgeroep dat hy moet kom nie. Hy het gesien, sê die Bijbel, hulle struikel, en toe is hy daar. Jezus kom altyd na ons toe, in die storms van die lewe, liewe kind van God. Hy beloof dit vir ons in Jesaja 43, daar staan in vers 2 en 3, as jy dier water moet gaan, ek is by jou. Of dier een vier, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy dier vier moet gaan, sal jy nie geskroei word nie, en die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Heere, jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser. Jy sien, die Heere beloof nie dat hy die dreigende storm telkens gaan wegkeer nie. Hy beloof nie dat hy die storm wat woed op een afstand gaan net laat bedaar nie. Maar hy beloof dat daar waar ons om die nodigste het, daar sal hy wees. Dit mag dalk nie op die tyd wees wat ons dink ons die beste is nie, maar het sal altyd op die rechte tyd wees. Was daar een rede dat Jezus op die water geloop het en nie net op die boot verskyn het nie, want ek seker hy was by macht om dit te doen. Misschien was dit om vir die disciples en vir ons te wees, dat dit wat hulle die meeste gevrees het, hier die woedende see, hier die storm, was niks minder as een paar tree vir hom nie. Die hele skepping is onder die macht en gesag van ons Heere. Wat laat ons dan dink, dat hy nie in staat is om ons te help nie. Soms vrees ons die storms van die leven, maar dit is juist in hierdie storms, wat Jezus tot ons nader kom. Want hy sien van ver af, dat ons sikkel om kop boe water te hou. En as ons hierdie verhaal gaan lees, soos wat ek vroeger gepraat het, dan staan daar dat Jezus wou by hulle verby geloop het. Hoekom? Ek seker hy wou eindelijk net vir hulle, Wees, luister jylle, ek het hierdie, ek sien jylle die ander kant. Maar toch, toe hulle omroep, toe hulle uitroep, en hulle sien dit is hy, joeg, toe wil hulle net by Jezus kom. Ons het mense wees wat ons oe nie net op die opdracht van die Heere hou nie. Ons moet mense wees wat ons oe op Jezus hou. Petrus doen iets interessant toe Jesus so voorbij kom. En vir hulle sê, dit is ek, moet nie bang wees nie. Hy sê, Heere, as dit u is, beveel my om na u toe te kom. Let op, hy ignoreer die storm. Hy sê nie, Heere, as dit u is, laat u die storm bedaar nie. Hy sê nie, Jesus, as dit u is, laat my op die water loop nie. Hy sê nie, Jesus, as dit u is, maak my in staat om van die omstandigheid te vergeet nie, maar om Hy sê, Jezus, as dit u is, laat my na u toe kom. Hy was bereid om die storm te ignoreer. Ek meen, hoe logisch is dit vir een visserman om te sê, Heere, laat ek op die water loop na u toe. Dit is nie logisch nie. Maar Petrus doen dit, want hy het verlang om in die veilige teenwoordigheid van Jezus te wees. Want by Jezus' voete is daar veiligheid, by Jezus' voete is daar vrede, by Jezus' voete is daar vertroosting in elke liewe omstandigheid. En Jezus doen dit toe en hy sê vir Petrus, kom, kom, En op sy bevel klim hy toe uit die boot uit en hy begin op die water te loop. En so in die gezicht van elke moeilikheid en gevaar rondom hom. Imagine hier is een golfie langs jou en hier loop jou op die water. Trap hy tree vir tree op die onstuime geseen nader aan Jezus en hy begin na hom toe te gaan. Hy het het nie gedoen vir die wonderwerk nie, hy het het gedoen om by Jezus uit te kom. En dalk skiel ek hier langsom, tref een duining om dalk, of die weerlig slaan. En vir een oomlik haal hy sy oog van Jezus af en focus dit op hierdie storm rondom om. Op daar die oomlik het hy toegelaad dat vrees hom oorweldig, want sy oog was nie meer op Jezus nie. En die geloof 
en die vaste wete dat hij op pad is naar Jezus toe, dat hij bij Jezus gaan uitkom, vlug vanuit zijn hart uit. Die geloof dat hij tot alles in staat is, die Jezus wat om die krachtje, die Jezus wat om ophou, vlug vanuit zijn leven en hij begin te sink. Wat een tragische uitbeelding is dit niet. En dit is precies waar in ek en jy elke dag moet strijd. Ons omstandigheden beklijf baie keer tegen ons verhouding met Jezus. Ons omstandigheden het een harde stem wat uitroep en sê, haal je oog van Jezus af en kijk van mij. Elke omstandigheid het die potentiaal om ons focus van Jezus af te haal en ons te laat sink. Wanneer dit gebeur, wordt ons oorweldig met die storms rondom ons. En stede daarvan, dat ons met Jezus zelf dier die storms gaan. En stede daarvan om dit te doen, verwacht ons, dat Hij ons niet moet helpen terwijl ons bezig is om te sink. En dankie Heere vir genade. Want ons hoef niet te vrees, dat die watervloed ons gaan oorweldig nie, want Jezus is bij ons. Zij arm is niet te kort om ons uit te helpen. Zij oor is niet te doof om ons hulp geroep te worden. Zijn naam is Jezus en Hij is bij ons. Zo so genadig is die Heere, dat Hij niet toelaat dat ons heel te mal sink voordat Hij ons helpt. Nie. nie, ons begin niet sink. Want Hij geeft voor ons genoeg tijd om uit te roepen: Heere, help mij. In die oomlik wat ons te doen, dan is Hij daar en Hij helpt ons uit. Maar, toch in daar die oomlik het Jezus nog steeds vir Petrus vermaan en vir hom gesê, klein gelovige, hoekom het jy getwyfel? En ons is vir ochend dankbaar dat die Heere genade vir ons het in tye van zwak geloof. Amen. Maar ons kan ook hieruit leer dat die Heere nie tevrede is met zwak geloof nie. Want, jy sien, te vir een kind van God is daar niet een rede om zwak geloof te heen nie. Juist omdat hij beloven, hij is altijd bij ons. Dat hij ons nooit zal begeven of verlaten. Ons hoeft niet bang te wees om ons diepste bekommernissen voor zijn voeten neer te leen. Nie. Want hij is met ons. Ons hoeft niet bang te wees dat de storm ons gaan oorweldig nie, want hij is met ons. Ons hoeft niet bang te wees om te bid vir geneesing nie, want hij heeft voor ons beloven dat hij genees ons. Je ziet. Ons moet net onthou, focus op Jezus. Zoek voor Jezus in elke omstandigheid. En wat gebeurt dan? Wat gebeurt toen Jezus bij hulle in die boot geklim het? Die storm het bedaar. Jezus het niet gekomen en die storm stilgemaak nie. Die storm het bedaar toe hulle by hom, toe hy by hulle in die boot klim. Toe hulle om raak sien, uiteindelik, toe bedaar die storm. Johannes sy evangelie skryf, dat uh, aan die einde van, van die verhaal staan daar, dat hulle was onmiddellijk toe gewees by die andere plek waar hulle was. Nou of dit letterlijk iets was wat die heren die boot gevat het, opgetel het en neergesit het daar, weet ek nie. En of dit dalk net was, dat hulle so trek van tijd verloor het in Jezus' teenwoordigheid, dat hulle nie eerst die storm beleef het nie, niks verder nie, hulle het net beleef, o, hier is ons nou by ons eindbestemming, weet ek nie. Maar een ding weet ik dat wanneer Jezus in die boot klim, kom daar vrede, want hij is die vrede voors. En hij brengt voor ons een vrede wat ons niet kan verduidelik nie, een vrede wat onverklaarbaar is, maar ons moet om raak zien. en ons moet vir hom sê, kom jyre, en klim in. Zelfs al maak ons ons bed in die diepste, donkerste dal, is die Heere daar. Zelfs al gaan ons door die moeilijkste omstandigheid, is Jezus daar. Zelfs al gaan ons door die hoogste bergpieke in ons leven, van opgewondenheid en vreugde, is Hij daar. Maar ook in die diepste dalen is Jezus daar. Hij wat op die Heere wacht, krijgt nieuwe kracht. Hij zal zweef zoals een arend, sê die woord van die Heere. Kom ons sluit die oor voor een paar oomlikke. Aanbidding span, jylle kan naar voren kom, baie dankie. Nou vanmorgen, lieve gemeente, geliefde, ek weet niet hoe lyk 2022 voor jou vanmorgen nie. 
Misschien zie je onweer op die horizon of alles lijkt zo mooi weer in zonskijn. Maar wat ik met zekerheid voor jou kan zeggen, is Jezus heeft ons tot hier toe gebracht. En hij heeft elke van ons die opdracht gegeven om hier die jaar aan te pakken met ijver in ons hart en met vreugde eindelijk, omdat hij ons tot hier toe gebracht heeft. Misschien is 1 januari echter ook nog niet de datum voor jou. En is je al lang al reeds op pad naar die eindbestemming van jouw opdracht toe. Misschien is het nog mooi weer. Of misschien thans is daar een storm wat rondom jou woedt. Ik weet niet waar is je vermoorden, nie, maar wat ik veel met zekerheid kan zeggen is dat daar een potentiaal is voor een storm om los te breken. Als je niet ook al reeds in je is niet. En of je nou in die storm is, en of die storm nog niet potentiaal heeft om te komen, elke storm heeft die potentiaal om jou te zank. Tenzij jij voor Jezus raak zien. Tenzij je onthou, in die middel van die storm is hij met jou. En ik wil je vragen vermoorden: wat moet jij voor Jezus in ieder jaar aanpakken? Is het jouw werk? Is het. Jouw bediening, is het dalk verhoudings wat je moet oppassen in herstel? Moet je dalk een nieuwe bediening beginnen? Waar je in die jaren jou vooruit gestuur? Waar moet jij gaan om zoals Johannes die doper die pad voor hom gereed te maken in die woestijn? Als je nog niet weet, nie, wil ik jou aanmoedig om stil te worden en bij hom uit te vinden. Maar als je weet waar je in die jaren jou stuur, wil ik je ook verzeker, daar komt een storm. Misschien zit je hier en sê, ek is al reeds in een storm. En onthou, hierdie storms het die potentiaal waarlijk om jou te laten sink. Dan zij je vir Jesus raak sien. En terwijl elke oog gesluit is, is hier vanmorgen dalk een geliefde in die geest van die Heere, wat in die storm is, maar Jezus niet meer raak zien. Als je dat hier, misschien is het mooi weer en warm, en je ziet voor Jezus niet meer raak. Nie. Jezus is Jezus is stem het voor jou stil geworden. Jezus is voor jou een idee aan per wil Jouw verhouding met hom is niet levend vermoorden nie. Je nie. bekleedt zo so hard, maar je weet niet waar is Jezus niet. Is het dat weer eens echt scheiden? Of droefheid weens afsterven van een geliefde vermoorden? Is het dalk weens jou familie wat niet voor Jezus ken nie? Of is het dalk weens een verhouding wat zoet was op een tijd wat skielik sier geworden het? Dalk beklei jy vermoorden tegen ziektes of kwalen of wat ook al. Maar Jezus is niet meer in jou versier nie. En je het op jou soek vir hom. As jy vermoorden hier so sit en jy sê ek wil Jezus soek, ek wil hom weer zien. Want hij is niet thans in mijn versier. Nie. Wil je niet jouw hand opsteek voor een oomlik nie, asjeblief? Dat ik niet zien of hier een paar mensen is, met wie ons vanmorgen moet bid. Daar is een paar handen wat opgaan in die gemeente. Ik wil jou vragen, ik wil vragen, lieve gemeente, kom ons staan, allemaal saam. En ons vraag die Heere om ons oe op hom gevestigd te hou. In ieder jaar wat kom. En jij wat jou hand opgesteek het, Morgen is hier gebed niet zoveel so voor jou ook. Zoals wat het is voor elke van ons hier zo. Kom ons, heeft ons handen op naar de Heer toe als teken van oorgave. En sê, Heer, ons zoek je. Heer, ons zoek je in 2022. Ons zoek je in januari, februari, al die pad tot in december, Heer. Maar niet net in 2022, nie, maar in 2023 ook. Heer, een storms wat rondom ons voedt. Weet ons dat die enigste anker is Jezus Christus. En dat Hij ons boot niet zal laten omvallen, nie, dat Hij ons boot niet zal laten zinken, nie, maar dat Hij ons zal deerdra tot aan die andere kant. Jere, help ons om ons oog gevestigd te houden, niet op dit wat ons moet doen, nie, maar op die opdrachtgever, Jezus Christus. Heilige Geest, help ons om ons te vertrouwen, Jere, die die kracht van Jezus. In die jaar wat komt. Want daar komt moeilijke tijd. Ons weet het, Jere. Ons weet het. Ons weet ook om onzekerheid. Maar ons het een zekerheid. En dit is dat hij ons nooit zal begeven. En ons nooit zal verlaten. Jere, ons beleid vermoorden. Dat ons het is zo, so, so lief. Ons het is zo so lief, Koning Jezus. 
en ons eer u, ons eer u, dat u vir ons genade het, in tye van ons zwakheid. Heere, help ons in ons ongeloof. Help ons, Heere, om net vast te hou aan u. Heere, vir sommige van ons het ons dalk een roepstem gehoor wat sê, kom na my toe, die afgelopen paar weke, paar maanden, wat ook al dit mag wees. Heere, ons beleid vanmorgen, ons wil kom na u toe. Ons wil kom na u toe. En ons wil beleef, oe Heere, hoe dat u vir ons ons levens niet maak hoe dat die ons levens herstel, hoe dat die ons voete plant op, die, op een rots wat nie kan wankel nie. Ons is lief vir die Koning Jesus. 